இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம எப்பொழுதும் ஒரே ஒரு நாளை மட்டும் மகளிர் தின நாளாக கொண்டாடுவது கிடையாது அதனால் தான் இந்த நாளுக்கு சர்வதேச மகளிர் தின விழா என்று வைத்திருக்கிறார்கள் நம்மை பொறுத்தவரை அனைத்து நாட்களையும் கூட மகளிரை கௌரவப்படுத்தி அவர்களை மையமாக வைத்து வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் நம்ம இந்திய சமுதாயம் ஆனால் நாம் இங்கே இணைந்திருப்பது சாதனையாளர்களுக்கு கௌரவம் கொடுப்பதற்காக வாழ்க்கையில ஒரு சாதனை பெண் ஒரு சிங்க பெண் மேலே வரும் பொழுது ஒரு ஆணுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குமோ நிச்சயமாக அதை விட இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு ஒரு பெண்ணுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் அது இன்விசிபிள் கிளாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் இன்விசிபிள் கிளாஸ் ஆண்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களையும் கூட பெண்கள் உடைத்து விட்டு தான் மேலே வர முடியும் அதனால் தான் அவர்களுடைய சாதனை பெரும் சாதனை அது போற்றப்பட வேண்டிய சாதனை எல்லாவற்றையும் தாண்டி அது பெரிய மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய அங்கீகாரம் யாருக்கும் எந்த மகளிருக்கும் தேவையில்லை என்பதும் தெரிந்த நமக்கு ஒரு சாதனை ஏன்னா மகளிருடைய சாதனை பொறுத்தவரை யாரும் எதிர்பார்த்து செய்வது கிடையாது இதை நான் செய்ய போறேன் மகளிருடைய மிகப்பெரிய சாதனை என்பதே ஒரு தாயாக இருப்பார் எந்த சாதனையுமே இல்லை வாழ்க்கையிலேயே <laughs> <laughs> அந்த குழந்தையை வளர்த்தி அந்த குழந்தையை அடுத்த கட்ட போகும் வரை அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவர்கள் ஒரு ஆளுமைகளாக இந்த மண்ணிலே வந்து நிற்கும் வரை கூடவே இருப்பான் குழந்தை மாதிரியே இருப்பான் இது ஏன் நான் இதை உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க என்னுடைய தாயினிடம் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்று நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இன்னைக்கும் ஒரு இருபது நாட்களுக்கு பிறகு என்னுடைய தாயை இன்று காலையிலே சந்தித்து விட்டு வந்தேன் எப்படி சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நம்மிடம் சில கேள்விகளை கேட்பார்களோ அதே கேள்வியை தான் இன்னைக்கு கேட்பான் நல்லபடி <laughs> இந்த பார் போற்றக்கூடிய இந்த பாரதத்தில் அடுத்த கட்ட பிரஜைகளாக நீங்கள் அவை தயார் செய்து கொண்டு உலகம் போற்றக்கூடிய உத்தமர்களாக தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் சில நேரத்தில் நாமே அதை மறந்து விடுகின்றோம் நாம் அதை மறந்து விடுகின்றோம் ஒரு தாயாக இருப்பது எவ்வளவு பெரிய பாகியம் அதே நேரத்தில் எவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம் என்பதை மறந்து விடுகின்றோம் அதையெல்லாம் அப்பப்போது ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நாம் கிடைக்கிறோம் உங்களுக்கு முன்னால் யாரும் எப்படிப்பட்ட மனிதரும் கூட பெரிய மனிதர்கள் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி நாம் சிற்றால இந்த அரங்கத்தில் குறிப்பாக நம்முடைய சாதனை சிங்கம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த விழாவில் முக்கியமான பன்னிரண்டு மகளிரை நாம் இன்றைக்கி கௌரவம் பண்ணுறோம் மேடையின் மீது நம்முடைய அந்த விழாவிற்கு காரணகர்த்தராக இருந்த பிரீத்திரலட்சுமி அவர்கள் இதெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து இந்த வித்தியாசமான பன்னிரெண்டு மகளிரை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல எங்களுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அன்னைக்கு இரண்டு மகளிர் வந்து மாவட்ட தலைவிகள் ஒரு அரசியல் கட்சி இல்லைங்க ஒரு பெண் ஒரு அரசியலே வந்து ஒரு சிறிய உயரத்தை எட்டுவது கூட கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் உடச்சு வெளியே வரும் அவங்க எந்த ரூம்ல போய் உட்கார்ந்தாலும் கூட அது ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய ரூம்ல ஒரு நூறு ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய ரூம்ல எல்லா அரசியல் கட்சியிலையும் ஒரு இரண்டு பெண் ஒரு பெண் நீங்க வச்சிருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு எல்லா கட்சிகளையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய கட்சிகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக வேலை செய்கிறாங்க அந்த எல்லா கட்சிகளையும் மாவட்ட தலைவர்கள் இருப்பாங்க அந்த எல்லா மாவட்ட தலைவர்களும் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இரண்டே இரண்டு மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் எல்லா கட்சியும் சேர்த்தி நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியில இரண்டு மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய கடினமான வேலை அதுலேயே ஒரு மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு ஒரு பணியை ரொம்ப சிறப்பாக அற்புதமாக நேர்மையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அரசியல் வந்து பெண்கள் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு என்னால செய்ய முடியாது எதுவுமே இல்லை அன்பாக்காவுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் ப்ரொபசர் சார் இருக்காங்க அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்து சகோதர சகோதரியில நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் அவருடைய தாயார் கீரா பெண் இப்ப சமீபத்தில் எவ்வளவு சேர்ந்திருக்காங்க நூறாவது வயதை எட்டிய பொழுது தாய்க்காக பிரதமர் ஒரு பெரிய ஒரு 
ஒரு பக்கத்தில் எழுதினார் முகநூல் பிரதமரே எழுதியது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு என்னுடைய அம்மா எப்படிப்பட்ட அம்மா என்று பிரதமர் அப்படியே உருகி எழுதியிருக்காங்க ஐந்தாறு பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்காங்க அதை நீங்கள் ஒருவரும் படிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் யாராச்சும் படிக்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க போய் நம்ம ஆப்ல பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஆண்ட் இஸ் மதர் ஈரா பெண் தாயை பத்தி என்ன எழுதிருக்காங்க நீங்க அப்படியே வெப்சைட்ல இருக்கும் படிக்கணும் அதுல தாயிட்ட பத்தி ரெண்டு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க என்னுடைய தாய் வந்து ஒரு மிக மிக ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு தாய் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து என்னுடைய தந்தையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு குழந்தைகளாக நாங்கள் பிறந்தோம் நாங்கள் எல்லோருமே அந்த ஏழ்மையான குடும்பத்தில் தான் இருந்தோம் ஆனால் என் தாயிட்ட இருந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்த நான் என்ன கற்றுக்குவேன் அப்படின்னா என் தாயிட்ட இருந்து நேரம் தவறின்மை அதாவது எந்த காலத்திலும் கூட நேரத்தை சரியான நேரத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என் தாயிட்ட கற்றுக்கு ஏன்னா என் தாய் வந்து எங்க வீட்டில் சமைப்பாங்க துணி துவைப்பாங்க அஞ்சு வீட்டில் போய் பாத்திரம் கழுவுவாங்க ஊர் பிரச்சனை எல்லாம் போய் தீர்த்து வைப்பாங்க அதற்கப்புறம் எங்களுடைய மூன்று நான்கு சகோதரர் சகோதரிகள் இவங்களத்தையும் பார்த்துக்குவாங்க தந்தை செய்யக்கூடிய அந்த டீ அந்த பத்ரநகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தந்தை டீ வந்து செஞ்சு போய் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஏறி ஒரு ஒரு ட்ரெயினா வைப்பாங்க அதற்கும் உதவி செய்வாங்க ஆனா இத்தனை வேலைகளை என்னுடைய தாய் செய்தும் கூட எங்கேயும் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதமாக போமாட்டேன் அது என் தாய் கிட்ட நான் கட்டுக்கொண்டது மிக பெரிய இன்னைக்கு நம்ம நரேந்திர மோடி அவங்கள பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ஷன் பஞ்சுவாலிட்டி ஏன்னா பல மீட்டிங் எங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பதற்கு ஒரு பாகியம் இதுவரை இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நான் பார்த்தவரை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் கட்சி மீட்டிங்கில் ஒரு நிமிடம் இதுவரை தாமதமாக வந்ததில்லை அதே போல் அரசு நிகழ்ச்சியிலும் கூட ஒரு நிமிடம் தாமதமாக வந்தது அவ்வளோ கிரிக்கெட்டாக அதை அவர் சொல்வது என்னுடைய தாயிடம் இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் அதே போல் இரண்டாவது விஷயம் நம்முடைய பிரதமர் சொல்கிறார் தாயிடம் எனக்கு கற்றுக்கணும்னா எப்படி நீட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ட்ரெஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் அம்மா அந்த ட்ரெஸ்ஸை நீட்டாக துவைச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து கரை இருக்காது அதில் வந்து கோடு இருக்காது கருப்பு மை இருக்காது அவ்வளோ நீட்டாக துவைச்சு அதை வந்து ஒரு வெயிட்டு கீழே வச்சு அயன் பண்ணாமல் அந்த வெயிட்டை வச்சு அந்த சுருக்கள் இல்லாமல் அந்த உடையை சரி செய்து கொடுத்து அது எங்கள் அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ட்ரெஸ் வச்சுருந்தாலும் ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு நீட்டாக இருக்கணும் ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸும் கசங்காமல் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸை பக்காவாக போடணும் நீ எப்படி உன்னுடைய உட உடையை உடுத்தி இருக்கின்றாரோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் முடிவு செய்வாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய பிரதமர் போடுகின்ற ஆடையை பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பாக இருப்பாங்க எழுபத்தி ரெண்டு எழுபது ஆண்டுகள் அவர் தான் வந்து இந்தியாவிற்கே வந்து பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணுறார் அடுத்து என்ன டிசைட் வருது எப்படி இருக்கணும் என்பதற்கு அவர் தாய் வந்து கற்றுக்கிட்டார் அவ்வளோ நீட்டாக ஆடையை உடுத்தக்கூடிய ஒரு தலைவர் என்பது நான் அவர் நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் என் தாய் வந்து அது எப்படியெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய உத்வேகம் கொடுத்தாங்க அவருக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு தெரிய குஜராத்தை பொறுத்தவரை அந்த காலகட்டத்தில் அந்த நேரத்தில் பிறக்கும் பொழுதே ஆணுக்கு இந்த பெண் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த ஆண் என்று முடிவு செய்து விடுவார் அதன் பிறகு திருமணம் செஞ்சாங்க எனக்கு அதில் நாட்டம் இல்லை நான் என்னுடைய சுயநினைவுக்கு வந்து நான் சொந்தமாக இந்த நாட்டிற்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்று தாயிடம் உத்தரவாதம் கேட்ட பொழுது அதை கடமைச்சேன் பதினெட்டு வயசுல வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன் நான் இங்கே இருக்க என்னுடைய மனம் இல்லை இந்தியா முழுவதும் ஒரு முறை சுற்றி பார்த்து விட்டு வருகின்றேன் என்று தாய்ட்ட சொல்லும் பொழுது ஒரு நிமிடம் அவருடைய கண்ணில் இருந்து இரண்டு கண்ணீர் துளி வந்துச்சு ஒரே நிமிஷம் பையன் வெளியே போறானேன்னு ஒரு ஏக்கம் ஆனா அடுத்த நொடியே தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு தைரியமா போயிட்டு வாங்க அங்கே இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட கால பயணமாக வீட்டில் இருந்து வெளியே போயிட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் போய் ராமகிருஷ்ணா மட்டத்தெல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க உத்தராகண்ட் போறாரு ஹிமாலயாஸ் போறாரு சுத்திட்டு ஒரு வருடம் இரண்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் வீட்டுக்கு வராங்க அப்போதான் தாயை பார்க்கறாங்க அந்த காலத்தில் என்னங்க செல்போன் இருந்ததா டெக்னாலஜி இருந்ததா இமெயில் இருந்ததா ஒரே ஒரு இரவு போன உடனே தாய் வந்து சந்தோஷமாக சமைத்து நரேந்திர மோடி அவர்களை அமர வைத்து ஏதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல சாப்பாடு போடுறாங்க அந்த ஒரு இரவு சாப்பாடு சாப்பிடும் பொழுது தாய்க்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஓ பையன் நம்மளோட தான் பெர்மனண்டா இருக்க போறான் உலகத்தை பாட்டு விட்டு வீட்டில இருக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றான் நினைக்கிறான் காலங்காலத்தில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏழு மணிக்கு சொல்றாங்க ஒரே இரவு வீட்டில் தங்கிட்டு அம்மா நான் வீட்டை விட்டு பெர்மனண்டா போக போறேன் ஒரு வருடம் இரண்டு மாதம் நான் போய் சுத்திட்டு வந்துட்டேன் உங்களுடைய கையிலே ஒருவேளை உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு காலையில் மறுபடியும் நான் கிளம்பி போகின்றேன் என்னுடைய கர்மா என்பது இந்த வீட்டில் இருப்பது என்னுடைய கர்மா
நரேந்திர மோடி அவர்கள் விஸ்வகுரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர் இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரி நம்ம சொல்றோம் பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் ஆனா இது உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஹீராபின் ஹீராபின் என்கின்ற பெண்மணி அந்த ஏழ்மையில பிறந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை உருவாக்கி இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் எங்கே பார்த்தாலும் கூட ஒரு தனி மரியாதை நம்முடைய நாட்டிற்கு நரேந்திர மோடி கிடைக்குதுன்னா அவருடைய தாய் அவரை செதுக்கியிருந்தார் அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் அனைவருமே பெரிய பாக்கியசாலிகள் பெரிய புண்ணியாளர்கள் காரணம் கடவுள் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் எங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த குழந்தையை நல்ல ஒரு உத்தமனாக வளர்த்தி அடுத்த கட்டத்தை எடுத்து செல்கிறீர்கள் அந்த பணியை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு அந்த ஆண்டவன் ரொம்ப தெளிவாக கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த பொறுப்பை எங்களுக்கு கொடுக்காம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய கௌரவம் தினமும் கூட இந்த சமுதாயம் உங்களை கொண்டாடி கொண்டு இருக்க வேண்டும் இந்த பன்னிரெண்டு சாதனையாளர்கள் கூட மேடையின் மீது வந்திருப்பவர்கள் எல்லாருமே வந்து பன்னிரண்டு சகோதரிகளுமே அன்னோன் பெஸ்ட் அதுதான் இந்த இந்த அரங்கத்தினுடைய சிறப்பு அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லென்ஸ் போட்டு அன்னோன் பீல்டு தெரியாத ஒரு 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 ஃபீல்டில் இருந்து பன்னிரெண்டு பேர்த்த கொண்டு வந்து நம்ம முன்னாடி நடத்திருக்காங்க அதில் நம்முடைய இப்போ நமக்கு தெரியும் சமுதாயத்தில் போதை என்பது எந்த அளவுக்கு கலந்துருக்குது அது எந்த அளவுக்கு தாயாக பெண்களாக உங்களை பாதிக்கிறது என்பதை முழுமையாக நான் இந்த மேடையில் இருக்கிற கொண்டு வந்து கொண்டு நிற்கின்றேன் உங்கள் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் ஸ்கூல் நல்லா இருக்குமா குழந்தை இருக்கு கெடாமல் வந்துருவாளா பையன் பொண்ணு படிக்கிறாங்க கரெக்டாக இருக்குமா நம்ம பையன் சாகுவாசி வச்சிருக்காங்க பொண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்காங்க வெளியெல்லாம் போய் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு வர்றாங்க இந்த போதை கலாச்சாரம் வீட்டுக்குள்ளே வந்துருமான்னு தினமும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பது முழுமையாக தெரிந்து நான் இந்த மேடையிலே உங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனால் அதில் நம்முடைய டாக்டர் சங்கீதா அவர்கள் துணிந்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து போதை தடுப்பு பணிக்காக என்னை அர்ப்பணித்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லி பெரிய சாதனையை எந்தவித ஒரு மீடியா வெளிச்சம் கூட ஊடக வெளிச்சம் இல்லாமல் தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சங்கீதா அவர்களுக்கு இந்த விருதை கொடுப்பதில் நாங்கள் பெருமை பெண்கள்லாம் அதை செய்ய முடியாது இந்த வேலைக்கு அவங்க லாய்க்கு இல்லை எப்படி செய்வாங்க இதெல்லாம் ஆண்கள் தான் சார் செய்யணும் அப்படிங்கிறது அதிகமாக நம்ம கேட்கக்கூடிய காதல கேட்கக்கூடிய வார்த்தை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு குறிப்பாக ஆம்டு போர்சஸில் ஃபைட்டிங் ஏரியாவில் பெண்கள் இருக்கலாமா அப்படின்னு நம்முடைய அரசு ஒரு அஃபிடவிட் காதல் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் தயாரி எல்லாமே ஆம்டு போர்சஸில் ஃபைட்டிங் யூனிட்ல ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒரு பெண் இருப்பதில் என்ன தவறு அது கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகள் ஆன பிறகு சுதந்திரம் முடிந்த பிறகு இன்னைக்கு நாம நம்முடைய ஆம்டு போர்சஸ்ல ஒரு பெண்கள் ஃபைட்டிங் யூனிட்ல இருக்கான் கோபுரா பட்டாலியன்ல இருக்கான் விவிஐபி செக்யூரிட்டியில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறான் இன்க்ளூடிங் பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய இப்ப புதுசா பாக்கிறோம் பிஎம் அவங்க வரும்பொழுது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா வரக்கூடிய இந்த எஸ்பிஜில இப்பதான் புதுசா பெண்கள் எல்லாம் பாக்கிறோம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நின்றுருக்காங்க பிஎம் பக்கத்துல லெப்ட்ல ரைட்ல நிக்கிறான் இதெல்லாம் நமக்கே புதுசு அறுபது ஆண்டுகளாக எழுபது ஆண்டுகளாக நாம் பார்க்காத இடத்துல இன்னைக்கு அந்த பெண் அந்த இன்விசிபிள் கிளாஸ் சீரிங்க உடைச்சு உள்ள போயாச்சு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் சமீபத்தில் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் பைசன் நம்ம உலகத்திலே வந்து இந்த டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விமானம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அதனுடைய ஒரு ஒரு பைலட்டாக சமீபத்தில் முதல் முறையாக ஒரு பெண் போனாங்க இது என்ன பார்க்கணும் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு இடம் இன்னைக்கு நம்முடைய சகோதரி அங்கால் ஈஸ்வரி அவர்கள் பொக்லே பைலட்டு வேறொரு இடத்துல இன்னொரு காலத்தில் அங்கால ஈஸ்வரி அவங்க பைட்டர் சேர்த்து விட்டுருவாங்க தன்னுடைய <laughs> 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 ஒரு பரதநாட்டியத்தை தவமாக எடுத்திருக்கக்கூடிய மிருதுலா ராய் அவர்களுக்கு விருது கொடுத்ததை நாங்கள் பெருமைப்படுத்தின்றோம் சுதா ராஜகோபால் அவர்கள் ஒரு இன்ஜினியர் பொறியாளர் குடும்ப நல ஆலோசகர் ஆதரவற்ற சினிமைகளுக்காக ஒரு தாக்கம் இந்த சமுதாயத்தில் சில பேர் மட்டும்தான் நம்முடைய பணியை தாண்டி வேற பக்கம் பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கிடைக்கும் நம்மை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்கு அதை கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க ஆதரவற்றவங்க இருக்கிறாங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஆலோசனை தேவை என்பதை தன்னுடைய முழுமையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அதில் வந்து அவங்க அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்குடியின மக்களுடைய கல்விக்காக வருட வருடம் தன்னுடைய சம்பாதியத்தில் ஒரு பெரும் பங்கை ஒதுக்கி வைத
பல முடியவர்களுக்கான யோகா ஆசை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்கின்ற <laughs> ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு கோட்பாடு அப்படின்னா துன்புறுத்தப்பட்டு இருக்கின்றார் அதை உடைப்பதற்கு பல பெரிய மனிதர்கள் வந்து வேறு வேறு காலகட்டத்திலே உடைத்திருக்கின்றார் இன்னைக்கும் இந்த வல்லுறவு செக்ஷன் நம்ம சொல்றது வந்து நம்முடைய ஸ்கெட்யூல்டு ட்ரைப் செக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் வல்லுறவு செக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இல்லை எஜுகேஷன் ஆக்சஸ் இல்லை முழுமையாக ஒரு கோயம்புத்தூர் டவுனில் காந்திபுரத்தில் நடு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் ஆணைக்கட்டியில் ஒரு ட்ரைபல் செட்டில்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அது கிடைக்கவில்லை அது சமுதாயம் எப்பொழுதும் தலை புரிய வேண்டும் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா மனிதனுக்கும் சமமாக உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று அதுல சில பேர் அதை கையில் எடுக்கிறோம் நானும் அதை கையில் எடுத்து அந்த சமமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கின்றேன் என்று ஒரு யோக கலை யோக கலை வந்து அவர்கள் அவர்களை புரிந்து கொள்வதற்கு யோகா என்பது நமக்கு தெரியும் அவங்க அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா வேற யாருமே அவங்களுக்கு போய் எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை அவர்கள் மனிதர்களாக வந்து அவர்கள் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட யோக கலையை இல்லர் சுமத்தி அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மலைவாள் மக்களுடைய குழந்தைகள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்காங்க ஐந்து முறை தங்கப்பதக்கம் கொடுத்திருக்காங்க அல்ல ஈழம் சுமதி அவர்களுக்கு இழந்த வாழ்க்கைகளை தெரிவித்து உங்களுக்கு விருது கொடுத்ததிலே நாங்கள் பெரிய நடைகின்றோம் என்று சொல்லி சொல்லிக்கிட்டேன் டாக்டர் எல் என் பி சாரதா இங்க நம்ம இருக்கிறவங்க யாருமே ஒரு ஆசிரியருடைய பிறம்படி இல்லாம ஒரு ஆசிரியருடைய நகைச்சுவை இல்லாம ஒரு ஆசிரியருடைய நேர்மை இல்லாம இந்த அரங்கத்தில் நம்ம யாருமே இங்க இருப்பதற்கு சாத்தியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கண்டிப்பு நேர்மை எல்லாவற்றையும் தாண்டி தன்னுடைய வாழ்க்கை என்பது அரசு பணியில சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து அந்த ஆசிரியர் பணியில தொடர்ந்து இருந்து தமிழக அரசனுடைய நல்லாசிரியர் விருதை பெற்று தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே குழந்தைகளுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர் டாக்டர் எல் என் பி சாரதா தையல் கலை சிறப்பு பயிற்சியாளர் அதாவது நம்ம கையில ஒரு தொழில் இருக்கும் பொழுது யாரையும் நம்பி நாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை உணர்த்துவதற்காக கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு தையல் கலை பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை ஆளுமையாக மாற்றி அவர்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்து விட்டு தானும் ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதராக இருக்கக்கூடிய சுதா அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் தையல் கலை சிறப்பு பயிற்சியாளர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை வாங்கி வைத்து உங்களுக்கு விருது கொடுக்கவே நாங்கள் திறமை அடைந்திருக்கின்றோம் தர்மத்துல பெரிய தர்மம் என்னங்க தூக்கி போடுறதுக்கு யார் இல்ல சொந்தக்காரங்க இல்லை அப்படின்னா கூட இரண்டு கை எதுக்கு நான் தூக்கி போயிருக்கேன் தர்மத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தர்மத்தை அந்த புண்ணிய உடல்களுக்கு ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து இரவினுடைய நிலையில் இடைப்பாளர்களுக்கு தானும் அது ஒரு தூளா வெஹிக்கலா இருக்காங்க ஜெயந்தி அவர்களுக்கு விருது கொடுத்ததே நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் மாடித்தோட்ட கலைஞர் உலகம் முழுவதுமே ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய உணவு என்பது நம்ம இருக்கிற இடத்திலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு சொல்ற சயின்ஸ் அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் குள்ள உணவு வராம ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் பால் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருந்த சிக்கன் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி கேக்ஸ் பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி கிவி ஃபுட்டு ஸ்ட்ராபெரி இதெல்லாம் தான் அதிகமா நம்ம சுற்றி இருக்கிறது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அதை கொடுக்கறோம் நவீன விஞ்ஞான மருத்துவம் சொல்வது ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள உங்களுடைய உணவை நீங்களே உற்பத்தி பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு அதே மண்ணில் நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா எந்த நோயும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வராது என்பது நவீன மருத்துவம் அதற்கு மிக முக்கியமானது ஒரு அர்பன் ஏரியாவில் வாழ்ந்தாலும் கூட நம்முடைய மொட்டப்பாடியில நாம் நம்முடைய தோட்டத்தை செய்ய முடியும் அதிலிருந்து நம்முடைய காய்கறிகளை எடுக்க முடியும் என்று இவர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு ஒருவர் மட்டுமல்ல பல பெண்களை இயற்கை ஆர்வலாக மாற்றி இருக்கின்றார்கள் அம்மா கீதா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்க்கைகளை கிருத்திகா ஜெயச்சந்திரன் அவங்கள பார்த்தோம் என்ன சொல்றது அதாவது நான் சிவில் சர்வீஸ்ல சேரும் பொழுது நபாசனம் 
முசோரியில் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ராஜேஷ் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சேர்ந்தார் அவருக்கு வந்து கண் தெரியாது சுத்தமாக கண் தெரியாது கண்ணே தெரியாது அதுக்கு கவர்மெண்ட்ல சில பிரச்சனை ஆச்சு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுக்கல ஐஏஎஸ் அதிகாரியா போடல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனார் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் சொன்னா நீங்க பாருங்க எனக்கு கண் தெரியாது உண்மைதான் ஆனா இந்த எக்ஸாம்ல நானும் பாஸ் ஆயிருக்கேன் எனக்கு உங்க வித்ஹோல்டு பண்ணிருக்காங்க டெக்னிக்கல் ரீசனுக்காக அதனால நீங்க எனக்கு அந்த ஆஃபர் லெட்டர் கொடுக்கணும் நான் மக்களுக்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவங்க வந்து அந்த ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிட்டு ராஜேஸ்வரம் வந்தாங்க பக்கத்து ரூம் லபாஸ் நாள் இருக்கும்போது பக்கத்து ரூம் நமக்கே கஷ்டமா இருக்கும் லபாஸ் நாள் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங் அகாடமி ஒரு மலை மேல இருக்கும் ஹாஸ்டல்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சிருப்பாங்க தினமும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த மலை மேல ஏறி ஏறி இறங்கும் யாராச்சும் காலையில போனா மத்தியானம் வரவே மாட்டாங்க அங்கேயே உட்காந்துக்குவாங்க நைட் சாப்பிட்டு தான் கீழே வருவாங்க ஏன்னா அந்த குழுல யாரும் ஏறி இறங்குறது இவர் பாத்தீங்கன்னா பிச் பெர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க காலையில ரூம்ல இருந்து வரும்பொழுது நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாரு அப்படியே கிறிஸ்பா இருப்பாரு அவர் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையும் நேர்த்தியா இருக்கும் இன்னைக்கு இன்னொரு ஒரு உயரிய அரசு பணியில் இருக்கார் ராஜேஸ்வரன் ஒருவா பேசும்பொழுது சொன்னாரு அண்ணாமலை மக்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு விஷன் இருந்தா போதும் இந்த விஷன் தேவையில்லை தடைக்கற்கள ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்து தொடர்ந்து அதை உடைத்து மேலே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே நம்முடைய கிருத்திகா ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் இப்ப நடக்க போற பேரா ஒலிம்பிக்ஸ்ல பங்குபெறுறது முழுமையாக அவர்கள் தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பயிற்சியை பார்த்தோம் அதனால் தமிழகத்திற்கு இந்தியாவிற்கு உங்கள் மூலமாக தங்கப் பதக்கம் ஆண்டவர் கொடுக்கட்டும் என்று வேண்டி உங்களுக்கு விருது கொடுத்தேன் ஒரு பள்ளி அது நடத்துவதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ சிஸ்டம் என்கல்கேட் பண்ணி லைஃப்பை உங்கள் ஓன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறாங்க எவ்வளோ அருமையாக சொல்கிறாங்க பாரு உலகம் உங்களுக்காக போட்ட ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க நீங்கள் லெஃப்ட் திரும்பினா அது லெஃப்ட் நீங்கள் ரைட் திரும்பினா அது ரைட்டு நேராக பண்ண நேராக அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுல நிறைய பேர் நம்ம தவறிடுறோம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான குழந்தைகளுக்கு நீங்க தான் உங்க லைஃப் எஜமான் என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு சித்தாந்தத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய ஆஜிய மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய தாளாளர் ஆர் விஜயலட்சுமி வந்திருக்காங்க மறுபடியும் யோக கலை யோக ஆசிரியை பிரேமலதா அம்மா அவங்க வாழ்க்கையை முழுமையாக யோகா முழுமையாக இறைவனோடு ஒன்றியிருக்கிறாங்க அவர்களை பார்க்கும்பொழுது தெரியுது அம்மாவை பார்க்கும் பொழுது இறைவனோடு எப்படி ஒன்றியிருக்காங்க முழுமையாக யோக கலைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து ஒரு நல்ல ஒரு புண்ணிய பூமியாக அமைதியான பூமியாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்மை நாம் புரிந்து கொள்வதில் தான் வாழ்க்கை இருக்கிறது என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பிரேமலதா அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்லி உங்களுக்கு விருது கொடுத்ததிலே நாங்கள் பெருமையாக கடைசியாக அன்பு சகோதரி சகோதரி பாலாமணி அவர்கள் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் போறான் அவங்களும் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க என்ன நம்முடைய சித்திகா ஜெயக்குமார் சொன்னோமோ அவங்களும் இது எல்லாம் உடைக்க முடியும் இப்ப நான் சகோதரி ஒரே வார்த்தையை சொல்றேங்க நீங்க போய் கூகுள் பண்ணுங்க கண்ணே தெரியாம ஒரு ஃபீமேல் பைலட் விமானத்தை ஓட்டிருக்காங்களா ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்து ஓட்டிருக்காங்க உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேவிகேஷன்ல ஃபிளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணி கரெக்டாக லேண்டும் பண்ணிட்டாங்க இந்த உலகத்தில் முடியாது என்பது எதுவும் இல்லை அது நம்முடைய மனது மட்டும்தான் முடியாதுன்னு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் எதாக இருந்தாலும் கூட ஒரு புதிய பாதை இல்லைனா புதிய பாதை உருவாக்கணும் நீங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் யாரும் பாதையை போட்டு கொடுக்கல அது எங்களுடைய தவறு பேரா ஒலிம்பிக்ல ரைஃபிள் ஷூட்டிங்கில் பாலாமணி அவர்கள் அவர்களே அந்த மரத்தையெல்லாம் வெட்டி வீசிட்டு கல்லையெல்லாம் தூக்கி தூர போட்டுட்டு அந்த பாதையை செம்மைப்படுத்தி அதை நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பாதையினுடைய முடிவுலே உங்களுக்கு தங்கப்பதக்கம் கிடைக்கிறது பதிமூன்று சாதனையாளர்கள் குறிப்பாக இந்த நாள் நம்ம யாரும் மறக்க மாட்டோம் அந்த பதிமூணு பேர்த்து நம்ம மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா சாதாரண மனிதர்கள் கிடையாது நெக்ஸ்ட் டைம் நாம் போய் ஒரு பொக்லை நான் பார்க்கறோம் அப்படின்னா மங்கால் ஈஸ்வரி தெரியுமா யாரும் நமக்கு தெரிய மாட்டாரு அந்த பொக்லைன் கூட யார் உட்கார்ந்து இருந்தா கூட மங்கால் ஈஸ்வரி தாப்பா உள்ள உட்கார்ந்துருக்காங்க எனக்கு தெரியும் சொல்லும் அளவுக்கு இந்த பதிமூன்று பேருமே அவர்களுடைய தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பாதையிலே சாதனை செய்து எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த அரங்கத்தில் இவ்வளவு பெண்களை பார்ப்பதில் எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி பாருங்க மேடையிலிருந்து இங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் செய்யறான்னு தெரியல எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு சீட்லயும் பெண்கள் அதனாலதான் நான் வரும்பொழுது கேட்டேன் என் போட்டோ போட்டு வச்சிருக்கீங்க இது யாரு போட்டது இல்ல மாவட்ட தலைவர் போட்டாங்க இந்த பாலாஜியில தான் போட்டிருப்ப ஏன்னா ஒரு ஆண்டு சொல்லிட்டு அ